అమ్మవారి యొక్క అనేక శక్తుల్లో ఒక దివ్యశక్తి మానసాదేవి ఈ మానసాదేవి శివుడి యొక్క మనస్సంకల్పంతో జన్మించి గంగా తీరంలో దేవతా రూపంలో కూడా కొలువయ్యింది ఒక్కొక్కసారి ఎంత గొప్పవాళ్ళకైనా అంతో ఎంతో అహంకారం ఉంటుంది దేవతలు కూడా ఈ అహంకారానికి మినహాయింపులు కాదు అని ఈ కథ ద్వారా మనకు తెలుస్తున్నది ఎంత శివమానసపుత్రి కూడా ఎవరైనా తనకి నమస్కరించకపోతే తనని పూజించకపోతే ఆగ్రహం పొందేది నారదుడు కూడా ఆవిడ్ని కొంచెం రెచ్చగొట్టాడు లోకశ్రేయస్సు కోసం దాంతో ఆవిడ చంద్రసేన మహారాజు గారిని పీడించడం మొదలుపెట్టిందని చెప్పాం చంద్రసేనుడు పరమశివ భక్తుడు శివనామం తప్ప మరొక నామం పొరపాటును కూడా చెవులతో వినడు అనడు శివుడికి తప్ప ఇంకొకటికి నమస్కరించడు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన భక్తి భక్తుల్లో మూఢ భక్తులు కొందరు ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళు తమ ఇష్ట దేవత తప్ప ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా ఏ దేవుణ్ణి నమ్మరు పరమాత్ముడు ఇన్ని రూపాల్లో ఉన్నాడు అని చెప్పినా నమ్మరు వాళ్ళు శివుడైనా కేశవుడైనా అమ్మవారైనా ఉన్నది ఒకటే శక్తి ఇన్ని రూపములలో ఉంది అని జ్ఞానం కలిగిన వాడికి తెలుస్తుంది అజ్ఞానికి ఆ రూపం తప్ప మరొక రూపం మీద ఆసక్తి ఉండదు గొప్ప గొప్పవాళ్ళు మహాయోగులు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి భ్రష్టులైపోతూ ఉంటారు ఇంతెందుకు తులసీదాస్ ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి వాల్మీకి యొక్క అపరావతారమా అన్నంత పేరు తెచ్చుకున్నవాడు ఆయన అటువంటి తులసీదాసు రామచరిత మానసు రాసి ఆ తర్వాత మధ్య మధ్యలో తీర్థయాత్రలకు వెడుతూ బృందావనం వచ్చాడు తీరా బృందావనం వచ్చి రాగానే ఆయనకి కృష్ణుడి విగ్రహం కనపడింది ఆ కృష్ణుడు కూడా నా వెనకాల ఉన్న కృష్ణుడు చక్కగా మురళి పుచ్చుకొని త్రిభంగిమలో ఉన్నవాడు ఆయన కృష్ణుడు చూడగానే టక్కున కళ్ళు మూసేసుకున్నాడు తులసీదాసు అప్పుడు కృష్ణుడు విగ్రహంలో నుంచి ఏం భక్త కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూడవా నన్ను చూచి కళ్ళు ఎందుకు మూసుకున్నావు అని అడిగాడు భక్తుడు కాబట్టి తులసీదాసు మహాకవి కాబట్టి పైగా హనుమాన్ చాలీసా రాసిన ఉత్తముడు కాబట్టి కృష్ణుడు విగ్రహంలోంచి పలికాడు మనలాంటి వాళ్ళని కళ్ళు మూసుకుంటే ఆయన పలకా పలకడు ఉలకా ఉలకడు మనం మామూలుగా ఊక దంపుడులాగా వెళ్ళిపోవటమే తప్ప ఏ ప్రయోజనం ఉండదు కాకపోతే తులసీదాసు యొక్క శక్తి తెలుసు కనుక తులసీదాస్ అంటే ఆయనకి వాత్సల్యం కనుక తులసీదాసు పండితుడు కవి వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు మంచి వక్త ఆ రోజుల్లో రామాయణం సంవత్సరాల తరబడి చెప్పిన మహాత్ముడు ఆయన కాశీలో రామాయణం చెప్పినవాడు అందువల్ల సంతోషించి కృష్ణుడు కళ్ళు తెరిచి నన్ను చూడు ఎందుకు చూడటం లేదు నన్ను చూడగానే కళ్ళు మూసుకున్నాం అన్నట్ట ఆయనకు అన్నీ తెలుసు ఆయన ఏం ఎరగనట్టుగా ఏం బాబు నన్ను చూడగానే కళ్ళు ఎందుకు మూసుకున్నాం అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే తులసి నాకు నీ రూపం అంటే ఇష్టం లేదు నాకు దేవుడు అంటే రాముడే నెత్తి మీద కిరీటం పెట్టుకొని చేతిలో కోదండం పట్టుకొని అమ్ముల పొది పెట్టుకొని సీతా సమేతంగా ఉన్న రాముణ్ణి తప్ప ఇంకో దేవుణ్ణి చూడడం అందుకే నీ మొహం చూడలేదన్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు మరే వెర్రి భక్తుడా నేనే రాముణ్ణి నేనే కృష్ణుణ్ణి అనేక అవతారాలు ఎత్తినవాడు నేనే అన్నట్ట ఆ విషయం నాకు తెలుసండి బాబు ఆ మాత్రం రామాయణం చదవలేదా లేకపోతే భాగవతం చదవలేదా రాముడైనా కృష్ణుడైనా అన్ని అవతారాలు నీవని తెలుసు అవతారాలు నీవైనా నాకు రామ అవతారం తప్ప మరో అవతారం మీద ఇష్టం లేదు నాకు రాముడిగా కనబడితే నీకు దండం పెడతాను లేదా దండం పెట్టను నీకో దండం అన్నాడు చివరికి కృష్ణుడు నీ కోసం బృందావనంలో రామ రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాను కళ్ళు తెరి అన్నట్ట అప్పుడు ఆయన కళ్ళు తెరిస్తే ఎదురుగుండా ఉన్న కృష్ణ విగ్రహం కోదండరాముడిగా దర్శనమిస్తే అప్పుడు దర్శనం చేసుకుని నమస్కరించుకున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒకసారి మనం మనలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళం అంత తులసీదాసు సమస్త పురాణాల మీద ఆయనకున్న పొట్టు అంత ఇంత కాదని పేరు పొందినవాడు వ్యాకరణ పండితుడు కూడా దేవుడితో రణం చేసి కోదండరాముణ్ణి దర్శనం చేసుకున్నాడు కృష్ణుడిని చూడనన్నాడు అలాగే కొంతమందులు కృష్ణుడి తప్ప రాముడిని చూడమంటారు రామనామతారకం అని చెబితే ఆ మధ్యన కొంతమంది కృష్ణ భక్తులు ఇక్కడ నారాయణ రామ అనకూడదు కేవలం కృష్ణ అనవలసిందే అన్నారు ఈ మధ్య కాలంలోనే జరిగింది అది నేను ఒక చోట ఉపన్యాసానికి వెళ్ళాను అక్కడ అంతా కృష్ణ భక్తులు కృష్ణుడి యొక్క మఠం అది అక్కడ భాగవతం చెబుతూ అందులో ఓం నమో నారాయణ అయ్యే మంత్రం వస్తుంది కదా ఆ మంత్రం రాగానే ఆ శ్లోకం ఉచ్చరించగానే ఇక్కడ నారాయణ స్మరణం కాదు కృష్ణ అనవలసిందేనండి అన్నాడు ఒకళ్ళేచి 
మరి భాగవతం చెప్పమంటావు భాగవతంలో నారాయణ అనే శబ్దం వస్తుంది కదా అంటే కృష్ణుడే నారాయణుడు అయ్యాడు అయినా సరే మాకు నారాయణుడు వద్దు కృష్ణుడే కావాలంటారు ఇప్పుడు నేను ఎలాగా నాకు ఈ మధ్యకాలంలో వ్యాసుడు వాల్మీకి అదృష్టవంతులేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ కలియుగం మనుషుల మధ్యలో లేరు వాళ్లే కనుక ఇక్కడ ఉంటే వ్యాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమై దేవీ భాగవతంలో బీజాక్షాలు ఎందుకు రాసావు బీజాక్షాలు పైకి ఎందుకు ఉచ్చరిస్తున్నావు అని వ్యాసుని తిట్టేవారేమో లేకపోతే వాల్మీకి మహర్షి బతుకుంటే రామాయణంలో ఎందుకు ఇవి రాసావు అనేవారేమో అందువల్ల వ్యాసుడు వాల్మీకి లాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి అదృష్టవంతులు అయ్యారు నేను ఉండిపోయి ఇంకా కొంతకాలం పాటు దురదృష్టవంతుని అయ్యానేమో అయినా మీలాంటి పుణ్యాత్ములు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి కొంతలో కొంత అదృష్టవంతుడినేమో అనిపిస్తుంది అసలు వ్యాసుడికి వాల్మీకి కూడా సలహా ఇస్తాను వాడే ఇంత ఎందుకండి కొంతమంది ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఏం చెబితే అది ప్రమాణం తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణం ఇది శాస్త్రం అంటే ఏమిటి నిరంతరం పురాణములు చెప్పేటటువంటి నిరంతరం ఆ భగవన్నామాన్ని ప్రచారం చేసేవాడు శాస్త్రం అందుకే శాస్త్రం అంటే అన్ని పుస్తకాల్లో ఉండవసమా నువ్వు అన్నం తిను ఇలాగే అని అన్నం అవి ఎంతవరకు చెబుతాడు వాడు నాయన రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో చేతులు పెట్టుకు అన్నం తిను జాను మధ్యమున హస్తములుండ పవిత్రాన్నంబు కుడుతున్నది నరవరేణ్య అన్నాడు అంటే ఈ రెండు మోకాళ్ళకి మధ్యలో కంచం పెట్టుకొని చేతులు మధ్యలో పెట్టి మోకాళ్ళు దాటకుండా ఇలా చెయ్యత్తి దీని మీద ఈ చెయ్యి ఇలా పెట్టుకుని అన్నం తినకుండా రెండింటికి మధ్యలో చెయ్యి పెట్టుకుని అన్నం తిని అన్నాడు ఇప్పుడు మేము కింద కూర్చోలేమంటే టేబుల్ మిలిసి చేస్తున్నాం కదా అంటే అప్పుడు మోకాళ్ళు ఎలా కనపడతాయండి అంటే నేనేం చెప్తాను నేను ఒకసారి ఆలోచించే టేబుల్ మీద కూర్చున్నావు అప్పుడు రెండు మోకాళ్ళ మధ్యలో చెయ్యి ఉండదు కదండి ఈ కాలు ఇలా దగ్గరికి పెట్టుకుంటాను అక్కడ పెడతాను ఇక్కడ పెడతానంటే అన్నీ ఎక్కడ చెబుతాడు వాడికి కూడా విసుగు వస్తుంది ఇక ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు మనకు అనుమానమే వస్తుంది జుట్టు విరబోసుకోకూడదు అంటే నాకు ఎంతే జుట్టు అండి రెండు వెంట్రుకలు ఉన్నాయి ఈ పిలకే ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎలా గండి అంటే దానికి ఏం చెబుతాం నీకు జుట్టు ఉంటే అప్పుడు విరబోసుకోవద్దు అన్నాడు జుట్టు లేని గుండుగాడికి నాగోటి వాడికి ఉన్న వెంట్రుకలు ఊడిపోయిన వాడికి చెప్పడం కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశాడనమాట పుస్తకాలు కొంతవరకు ఉపయోగపడితే కొన్ని పెద్దల ద్వారా తెలుసుకోవాలి అందుకే మనకి పెద్దలంటే ఈ కలియుగంలో ప్రాచీన కాల పెద్దవాళ్ళని చూడలేదు ఈ కలియుగంలో కంచి పరమాచార్యుల వారు నడిచే దేవుడు అలాంటి వాళ్ళు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు అలాగే మన శృంగేరి పీఠం ఉన్నది జగద్గురు పీఠం అలాంటి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఉపన్యాసాల రీతిలో చెబుతారు ఇవన్నీ పుస్తకాలు ఉండక్కర్లా వాడు చెప్పింది ప్రమాణమే వాడు చెప్పిన దానికి పుస్తకం ఏమిటంటే పుస్తకాలు ఎవడు రాస్తాడు పుస్తకం రాసేవాడే దేవుడు ఆ రోజుల్లో వ్యాసుడు ఒక అవతార మూర్తి ఇవాళ మన గురువులే మనకి ప్రమాణం కాబట్టి అన్నిటికీ ప్రమాణం ఒక్కర్లా ఇవాళ నేను నాకు నేనే ప్రమాణం ఎవడేమనుకున్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే నేను తపస్సు చేయగలిగాను నేను పరమాచార్యులు వారి లాంటి వాళ్ళు దర్శనం చేశాను జగద్గురువులను చూశాను కాబట్టి నేను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏదైనా చెబితే అలా ఆచరించండి ఏం పర్వాలేదు నా అనుమానం ఏంటంటే ఈ కలియుగంలో పురాణాలు చెప్పడం వల్ల ధర్మం పెరుగుతోంది ధర్మం పెరిగితే కలిపురుషుడు విజృంభించడు కలిపురుషుడు విజృంభించాలంటే పురాణం చెప్పేవాళ్ళని అనుక్షణం విసిగించాలి విసిగించి వాడి దగ్గరికి నాలుగు సార్లు వీళ్ళు దాడి చేస్తే ఐదో సారి వాడు పురాణం చెప్పడం దాంతో కలిపురుషుడు విజృంభిస్తాడు కలి ప్రభావం పెంచడం కోసం ఉన్న నలుగురు పౌరాణికుల్ని పడగొట్టడానికి కుట్ర జరుగుతోంది అది కలిపురుషుడు యొక్క కుట్ర ఆ కుట్రలో పడిపోయి ఈ పౌరాణికులు ఎక్కడ పురాణం చెప్పడం మానేస్తారో అని ఉన్న నలుగురిని నేను రోజు బతిమాలుతున్నాను నాయనలారా ఎవరన్నా మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టినా మీ మీద యుద్ధానికి వచ్చిన మీరు భయపడకండి ఈ పిచ్చి పిచ్చి మాటల వల్ల మీరు ఏమి హడావుడి పడకండి కంగారు పడకండి అని కొంచెం ధైర్యం చెబుతున్నాను నేను ధర్మ సంస్థాపన కోసం కొంత ఆత్మబలంతో ఉంటున్నవాడి కనుక కాకపోతే మీరు కూడా కాస్త భక్తులు కూడా వెనకాల ఉండాలి ఏంటి మా గురువు గారి తోలికి ఎవడన్నా వచ్చారంటే తాట తీస్తామనండి పర్వాలేదు ఏం పర్వాలేదు నాకు కర్రలు వచ్చుకోండి అప్పుడు ఈ మనుషులు దారిలోకి వస్తారు ఆ రోజుల్లో భగవద్ రామానుజాచార్యులు వారు మన మతాన్ని కొంత రక్షించే తెలుసా మీకు ఒకప్పుడు శ్రీరంగ పట్టణంలో శ్రీరంగంలో తంజావూరు దగ్గర శ్రీరంగం తెలుసుకో మీకు అందరికీ ఎంత గొప్ప స్థలం అది అక్కడ రంగనాయక స్వామి వారు ఉండేవారు గోపురం పైకి ఎక్కాడు ఎక్కి ఓం నమో నారాయణాయ అనే అష్టాక్షరి మంత్రం ఇక్కడున్న స్త్రీ పురుష నపుంసకాది భేదం లేకుండా కులమతాలు తేడా లేకుండా అందరికీ నేను మంత్రోపదేశం చేస్తున్నాను ఈ మంత్ర జపం చెయ్యండి అన్నాడు అందరూ మంత్రం జపం చేశారు ఏది పైకి ఎక్కి గాలి గోపురం పైకి ఎక్క అక్కడి నుంచి కుంభాభిషేకం చేసి మంత్రోపదేశం చేశాడు అప్పుడు కొంతమంది ఏమిటిది ఎంత పవిత్రమైన అష్టాక్షరి మంత్రం అందరికి అడ్డమైన వాడికి చెప్పేస్తావా బోధి ఉపదేశం చేస్తావా అని ఆయన మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళారు అప్పుడు ఆయన మీ సావు మీరు సావండి నేను ఈ మంత్రం అందరికీ చెప్పి ఈ ధర్మాన్ని రక్షిస్తున్నాను నేను ఈ మంత్రం చెప్పి వీళ్ళందరినీ కాపాడకపోతే కొంతకాలానికి
మంత్రోపదేశం చేసి తన ఇంట్లో పక్కన పడుకోబెట్టుకుని వాడిని పైకి తీసుకొచ్చాడు ఇలా ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు ఆ రోజుల్లో అలాగే కాశీలో చండాలూరు అందరినీ దగ్గరికి తీసుకుని శంకరాచార్యుల వారు మన మతాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టారు ఇలా ఆనాడు రామానుజాచార్యుల వారు శంకరాచార్యుల వారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎన్ని త్యాగాలు చేస్తే వాళ్ళు ఈ మాత్రం నిలబడిందండి ఈ ఉన్న మతం రోజు రోజుకి పాడైపోతూ ఉంటే ఈ సమయంలో మాబోటి వాళ్ళం ధైర్యం చేసి పురాణాలు చెప్పి నాయనలారా మన హర్ష ధర్మాన్ని గుడులు నిలబెట్టండి ఆ లోపల అర్చన చేసేవాళ్ళని కాపాడండు అని చెబుతున్నాం మేము అవునా చెబుతున్నప్పుడు దాన్ని మీరు కూడా ప్రచారం చెయ్యాలి మీరు కూడా ఎంతో కొంత తీసుకోవాలి నేను ఒక్కడిని ఎంతవరకు చేస్తాను ఇంత కష్టపడుతున్నందుకు కొంతమందైనా మా వెనకాతలు ఉండి మమ్మల్ని రక్షిస్తూ ఉండాలి రక్షించడం అంటే మీరు చేసేది ఏమక్కర్లా మిమ్మల్ని ఎవరైనా డబ్బులు అడిగామా లేకపోతే ఇంకో ఆస్తులు అడిగామా ఏనాడు ఎవరిని ఈ కార్యక్రమానికి దిమ్మని అడిగేటటువంటి దుస్థితి మాకు రాలేదు కానీ మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే దీన్ని పది మందికి తీసుకెళ్ళి ప్రచారం చేయండి ఈ ధర్మరక్షకుల మీదకి ఎవరైనా దాడి వస్తే వాళ్ళని చెత్త కొట్టేయండి పర్వాలేదు ఏం పర్వాలా మా గురువులు మా ధర్మం దానికోసం నిలబడతాం అంటే మేము పురాణాలు చెబుతాం లేదే ఈ నలుగురికి కూడా చెప్పి ఎందుకు వచ్చిందండి మనం కూడా ఇంట్లో కూర్చుందాం ఎవడితో వాడితో వస్తాడు అంటాను ఇలాగే అంటాను నేను కూడా ఆ స్థితి రాకుండా కాపాడమని మరొక్కసారి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఈ సృష్టిలో అనుక్షణం పరీక్ష ఉంటుంది భక్తులు జ్ఞానులకు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి పిచ్చ పిచ్చ వస్తూ ఉంటే అహంకారం వస్తూ ఉంటుంది అంతటి అహంకారం మానసాదేవికి కూడా వచ్చింది అటువంటి ఆవిడ చంద్రసేనుణ్ణి నన్ను తలుచుకో అంటే నేను శివనామము తప్ప మరొక నామం వినను అన్నాడు ఆయన చివరికి ఓడనిండా రకరకాల ధాన్య పదార్థాలు పెట్టించి ఆ ధాన్య పదార్థాలు సింహలబ్దేపం నుంచి తిరిగి మన దేశానికి తీసుకొస్తూ ఉంటే ఆ ఓడ మధ్యలో ఈ నాగేశ్వరి ప్రత్యక్షమయ్యింది ప్రత్యక్షమై ఇప్పుడు నువ్వు నా నామస్మరణ చేసి నన్ను శరణాగతి పొందకపోతే నీ ఓడ ముంచేస్తాను ఇందులో ఒక్క గింజ కూడా నీ నగరానికి వెళ్ళదనగా నువ్వు ఏం చేసినా పర్వాల శివనామం తప్ప మరొక నామం చెప్పించను అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడన్నా మీకు వీలుంటే నాగుల చవితను సినిమా ఉంటుంది ఈ కథని చాలా వరకు సినిమా కోసం కొంచెం కల్పిస్తారు కానీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అధ్వాన్నంగా తీయలేదు అపవిత్రంగా తీయలేదు పవిత్రంగా తీశారు ఆ సినిమా చూస్తే కొంతవరకు మీకు కథ అవగాహన కూడా వస్తుంది ఆయన నేను శివుణ్ణి తప్ప తలుచుకొని అన్నాడు ఆయన శివనామ సోర రశ్మిక్షట దీప్తి చే తేర వేషద్వర్గతి మిరతతులు చంద్రశేఖర నామ సర్వభక్షకుని చే కాలవే ఘోరాఘ కాననములు మృత్యుంజయ సుభాఖ్య మృగరాణ్మహోద్ధతి కూలవే దుర్మృత్యు కుంజరములు శంభునామకవాత సంఘం భువి తెంప తొలగవే భవ దుఃఖతోయదములు గరళ కంఠనామ గరుడుడే తెంచిన వ్యసనలేలిగా పంక్తి అడ్డగు వేయు నేల నాకు విశ్వేస పద పద్మ సేవనంబు నిత్య జీవనంబు పరమేశ్వరుడి నామం శివనామం సూర్యకాంతి మేం చేసిన పాపములు కటిక చీకటి మా పాపములనే చీకటి పోవాలంటే శివుడి నామస్మరణమనే సూర్యకాంతి కావాలి ఓ చోట కటిక చీకటి ఉంది చీకటి పూర్తిగా పోవాలంటే సూర్యోదయం కావాలి సూర్యుడి యొక్క కాంతితో చీకట్లు ఎలా పటాపంచలు అవుతాయో అలాగే శివుడి యొక్క నామం అనేటటువంటి సూర్యకాంతితో మేము చేసిన పాపములనే చీకట్లు తొలగిపోతాయి ఆ చంద్రశేఖరుడు ఆయన నామం అగ్ని అగ్ని ఏం చేస్తుంది దూదిని కాల్చి బూడిద చేస్తుంది మేము తెల్లవారు లేస్తే ఎన్నో కష్టాల్లో ఉన్నాం మా కష్టాలన్నీ దూది పింజలు మా కష్టములనే దూదిని చంద్రశేఖర నామం అనే సర్వభక్షకుడి వల్ల అగ్ని వల్ల కాలి బూడిదవుతాయి అంటే మన పాపాలన్నీ ఆయన బూడిద చేస్తాడు మన కర్మయోగం వల్ల మనం కొన్ని పాపాలు చేస్తే అపమృత్యు వస్తుంది భయంకరమైన మృత్యు వస్తుంది ఈ అపమృత్యువు ఏనుగు సింహం ఏనుగు మీద దూకి కుంభస్థలం చీల్చి చెండాడుతుంది మృత్యుంజయుని యొక్క నామం శ్రీమన్ పర శ్రీమద్ పరమేశ్వరుడి యొక్క దివ్యనామం ఒక ఈ సింహం వంటిది ఈ సింహం మృత్యుంజయుని నామం అనే సింహం మన అపమృత్యు అనే ఏనుగుని చీల్చి చెండాడుతుంది అందుకే మృత్యుంజయుని తలుచుకున్న వాడికి పొరపాట్లు కూడా అపమృత్యు భయం ఉండదు శంభుడి నామం పెద్ద గాలి మనం చేసిన పాపములు 
ఎండిపోయిన ఆకుల గొట్ట ఎండిపోయిన ఆకుల గొట్ట దగ్గర పెద్ద గాలిస్తే ఆకుల గొట్ట అంతా ఎగిరిపోతుంది అలాగే మన పాపాలనేటటువంటి పింజలని ఎగరగొట్టేసేటటువంటి ప్రభంజనం శివనామం మనకు కొన్ని వ్యసనాలు ఉన్నాయి తెలుసో తెలియకో ఎంతవాడికైనా ఏదో ఒక వ్యసనం ఉంటుంది ఒకటి కాఫీ ఒకటి టీ ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒకటి ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ వ్యసనాల్లోంచి అంత తేలిగ్గా ఏ జీవి బయటపడలేడు ఈ వ్యసనములు పాములు ఈ పాముల్ని తిని తినేసే గరుత్మంతుడు పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వర నామం గరుడుడు మన వ్యసనములు పాములు ఈ పాముల్ని చీల్చి చెండాడుతుంది అంటే మన వ్యసనాలను ఆయన తొలగిస్తాడు ఎంతెందుకు నాకు విశ్వేశ్వరుడి పాద పద్మ సేవనమే జీవనం అది తప్ప మరొకటేది నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు దాంతో ఆగ్రహించి మొత్తం వాడంతా సముద్రంలో ముంచేసింది వాడ ముక్కల ముక్కలైపోయింది వాడ నాశనం అయిపోయింది పంటంతా అందులో ఉన్నటువంటి ధాన్యం అంతా సముద్రంలో కలిసిపోయింది అప్పుడు కూడా ఆయన ఆమె నామం జపించలేదు శివ 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 అన్నాడు పరమేశ్వరుడు ఏం చేశాట ఈ పగిలిపోయిన వాడ చెక్క అతనికి దొరికేలా చేశాడు ఆ చెక్క పుచ్చుకుని చిక్కులోంచి బయటపడి ఎంతక్క బయటపడ్డాడు ఆయన ఇప్పుడు జగన్నాథపురి అంటున్నాం కదా పురి జగన్నాథం అక్కడ సముద్రం దగ్గర ఒడ్డుకు చేరాడు అప్పుడు కూడా ఆయన నేను నాశనమైపోయినా పర్వాలేదు ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు అపమృత్యు వచ్చినా సరే శివుణ్ణి తప్ప ఎవరిని తలుచుకోను ఇప్పుడే సూర్యోదయం అయ్యింది సముద్రం నుంచి బయటకు వచ్చాను సముద్ర స్నానం చేశాను కనుక ఇప్పుడు సూర్యుణ్ణి ఒక్కసారి భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపాసించి అర్ఘ్యం ఇచ్చి ఎప్పుడూ కూడా శివ పూజ చేసేటప్పుడు ముందు సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి అది కూడా స్నానానంతరం ఇవ్వాలి ఈయన సముద్రంలోకి వచ్చాడు కనుక స్నానం అయిపోయింది సముద్ర జలం తీసుకుని సూర్యుడికి అర్ఘ్యం ఇచ్చి సముద్రం తీరంలో ఇసుకుంటే ఇసుకతో లింగం చేశాడు అదేమో జగన్నాథుడి ఊరు ఈయన మాత్రం శివలింగమే చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళి జగన్నాథుడిని కూడా చూడండి శివలింగమే చాలన్నాడు శివలింగం తయారు చేసి భక్తితో పూజించాట అప్పుడు అక్కడికి ఓ బాలుడు వచ్చాడు తాతయ్య చాలా చక్కగా కష్టపడి శివలింగాన్ని పూజించావు ఇంతకీ నీకు ఏమన్నా కావాలా మా ఇల్లు పక్కనే ఉందిలే ఏమన్నా కావాలంటే పట్టుకొస్తానన్నట్ట దాహం వేసి చచ్చిపోతున్నాను రా బాబు మంచినీళ్ళు లేవు ఇక్కడ అంతా సముద్రమే కానీ నువ్వు విభూతి పెట్టుకోలేదు విభూతి పెట్టుకుని ఈ శివుడి మీద నీ నీళ్లు పోస్తే తప్ప నువ్వు నీళ్లు తెచ్చినా తాగనన్నాడు ఆయన ఓ పక్కనేమో సముద్రంలో ఈది ఈది వచ్చి నానాయాతన పడ్డాడు పైగా సూర్యుడు పైన ప్రకాశిస్తున్నాడు ఎండకి మూర్చి వస్తోంది అయినా సరే కుర్రాడు వచ్చి తాతయ్య ఏం కావాలంటే పోనీ మంచినీళ్ళు ఇమ్మనచ్చుగా మంచినీళ్ళు ఇస్తే తాగుతాట కానీ ఆయన విభూతి పెట్టుకుని ఈ శివుడి మీద నీ నీళ్లు పోసి పూజిస్తేనే ఆ నీళ్లు తాగుతాట లే తాగనన్నాడు ఆయన ఇది జగన్నాథపురి ఇక్కడ మా విష్ణువుని తప్ప ఇంకెవరిని పూజించం నువ్వు కావాలంటే మంచినీళ్ళు కావాలంటే విష్ణువుని పూజించు నీళ్ళు తెస్తానన్నట్ట నేను చచ్చినా శివుడు తప్ప పూజించనన్నాడు ఆయన నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు మంచినీళ్ళు చుక్క రాకపోయినా పర్వాలేదు కన్నీళ్ళ చుక్క వచ్చినా పర్వాలేదు సముద్రంలో దూకి చావడానికైనా సిద్ధపడతాను కానీ నేను శివుడిని తప్ప ఇంకెవరిని పూజించను అనగానే ఆ కుర్రాడు కాస్త కృష్ణుడిగా మారిపోయి నీ మూఢభక్తికి నేను మెచ్చుకున్నాను నేనే శివుణ్ణి శివుణ్ణే నేను శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణువే అని వెంటనే కృష్ణుడు కూడా విభూతి పెట్టుకుని శివలింగ మీద ఇది నీళ్లు పోసి అప్పుడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చేట మొండి భక్తులకి భగవంతుడు అలా లొంగుతాడు మీరు మొండిగా మొండిగా ఉన్నామంటే మన కోసం భగవంతుడు దిగి వస్తాడు అంత మొండిగా ఉండాలి ఉపాసన అంటే ఎంతో కష్టమండి ఉపాసన అంటే వేళకోడమా ఉపాసన కోసం జీవితం అంతా త్యాగం చేసిన మహానుభావులు వాళ్ళు అంత మొండిగా ఉంటే తప్ప మనం అనుకున్నది సాధించలేం వెరవక ఏమాత్రం భీతి చెందక ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు అనుకున్నటువంటి వాడు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి ఈ జన్మలో పొందుతాడు చిన్ని చిన్ని పరీక్షలకే లొంగిపోతే దానికే కంగారు పడితే ఇంకా మనం ఏం చేస్తాం చేయలేం ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ నగరానికి వచ్చాడు ఇంకా తర చాలా పెద్ద కథ నడిచింది ఇందులో క్లుప్తంగా చెప్పారు ఎందుకంటే మానసాదేవి పూజా విధానం ఇంకా ఎన్నో చెప్పాలి కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్పాడు చంద్రసే నుండి ఎన్నో రకాలు పరీక్షించింది ఆయనకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ఆ కొడుక్కి అపమృత్యు ఉంది నీ కొడుకుని నేను పాము రూపంలో కాటేసి చంపుతాను నువ్వు నన్ను పూజించకపోతే అంది నేను చచ్చిపోయినా సరే ఇంకొక పూజ చేయనన్నాను నా కొడుకు చచ్చిపోతే మాత్రం నీకు నమస్కరిస్తానా అన్నాడు ఆయన ఇంతలో వాళ్ళ కులగురువు వాళ్ళ కులగురువు గౌతమ మహర్షి గౌతముడు చాలా గొప్పవాడు గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానంలో ఆయనని మించిన వాడు లేడు అంత గొప్ప గాయత్రి మంత్ర అనుష్ఠానం చేసిన మహాత్ముడు ఆయన పేరు మీదుగా గౌతమి నది గోదావరే వచ్చింది ఆ మహాత్ముడు అన్నాడు ఈ మానసాది అన్నంత పని చేస్తుంది నీ కొడుకుని కాటు వేసి చంపుతుంది దీనికి ఒకటే విరుగుడు 
నీకు కోడలు వచ్చిందంటే ఈ కుర్రాడి జాతకం ప్రకారంగా భార్య వల్ల చచ్చి కూడా బతుకుతాడని ఉంది కాబట్టి తక్షణం మీ అబ్బాయికి పెళ్లి చేసే అన్నట్టు మళ్ళీ ఈయనకు అనుమానం వచ్చింది ఏమని ఏమండి కర్మగాలి మా అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్న వెంటనే ఆ కోడలు విధవైపోతే మా అబ్బాయిని ఈ మానస చంపేస్తే అప్పుడు చూస్తూ చూస్తూ కోడలు వైధవ్యంతో ఉంటే నేను ఎలా తట్టుకుంటాను నా కొడుకు కోసం నా స్వార్థం కోసం కోడల్ని బలిపెట్టలేను కదా అన్నట్ట మహారాజా నీ అంత భక్తుడు లేడు కానీ కొన్ని విషయాల్లో నీ దగ్గర మూర్ఖత్వం వండితనం ఉంది చెప్పేది ఎవరు నీ గురువు నీ గురువు ఎందుకు చెబుతాడు గురువు ఏం చెప్పినా అది ఆచరించి తీరాలి తస్మాత్ గురు ప్రమాణంతో కర్తవ్యం గురువు అత్యంత కర్తవ్యం గురువు చెబితే ఏదైనా చేయమని శాస్త్రం చెబుతూ అంటే నువ్వేమో మళ్ళీ గురువు గారండి మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేస్తే కోడలు రాగానే అబ్బాయి చచ్చిపోతే కోడలు విధవవుతుందేమో అంటే నీ కోడలు వస్తే నీ కొడుకు పెళ్ళి అయితే ఆ కొడుకు చచ్చి కూడా బ్రతుకుతాడు నన్ను నమ్మన్నట్ట శివుడిని తప్ప గురువుని కూడా నమ్మడు వీడు ఇదో సమస్య ఇక్కడ గురువు గారు అంటే భక్తి లేక కాదు కానీ మూఢభక్తి పరాకాష్టకి వెళ్ళి ఆ చెప్పేదో శివుడే చెప్పాలంటాడు ఆయన శివుడే గురువురా హరుడే గురుడు గురుడే హరుడు అన్ని వేళలా హరుడు గురుడి రూపంలో వచ్చి చెబుతాడు తప్ప స్వయంగా తానే సోలం పట్టుకుని పది చేతులు ధరించి ఐదు తలకాయలు ధరించి రాడు నన్ను నమ్మ అన్నట్ట చెట్ట చివరికి గురువు గారి మాట ప్రకారంగా ఒక సుందరి మణిని పట్టుకొచ్చాడు పట్టుకొచ్చి కొడుక్కిచ్చి పెళ్లి చేశాడు పెళ్ళైన రోజు రాత్రే మానసాదేవి కర్కోటకుడిని పాముని పంపి కాటు వేయించేసింది వాడిని చచ్చిపోయాడు వాడు కొడుకు నల్లగా మారిపోయి చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోతే గురువు గారు నేను చెప్పానా నా కోడలకి అన్యాయం జరుగుతున్నట్టే మీరు వినిపించుకోలేదు పాపం బంగారు తల్లికి భవిష్యత్తు పాడు చేశారు అన్నట్ట ఎప్పటికీ మించిపోయింది లేదు నేను చెప్పిన పని నీ కోడలు చేస్తే నీ కొడుకు బ్రతుకుతాడు మన నగరం సముద్ర తీరంలో ఉన్నది సముద్రంలో ఓ చక్కని ఓడ తయారు చేయించు ఆ ఓడలో నీ కోడల్ని శవాన్ని పడుకోబెట్టు సముద్ర తీరం వెంబడి ఉన్న క్షేత్రాలన్నీ దర్శనం చేయమను ఆ తర్వాత ఈ శవాన్ని వెంట పెట్టుకుని కాశీ తీసుకెళ్ళమను మీ కోడల్ని కాశీ వెళ్ళాక కాలభైరవ అష్టకం చదవమను కాలభైరవుడు అష్టకం అంటే ఇవాళ ఉన్న అష్టకం కాదు ప్రాచీన కాలంలో చాలా గొప్ప అష్టకం ఒకటి ఉండేది అందులో అన్నీ కూడా నామాలన్నీ స్వయముగా బ్రహ్మదేవుడు రాసినటువంటిది బ్రహ్మదేవుని చేత రాయబడిన అష్టకం ఒకటి ఉన్నది తర్వాత తర్వాత స్తోత్రాలు ఎన్నో రకాల స్తోత్రాలు వచ్చాయి కాలభైరవాష్టకమును బ్రహ్మదేవుని చేత రాయబడిన అష్టకమును నీ కోడలు గనక శ్రద్ధతో చదివితే ఈ పిల్లవాడు బతుకుతాడు మళ్ళీ అనుమానించకు శవాన్ని పక్కన పెట్టుకుని అష్టకం చదవచ్చా శివనామస్మరణం చెయ్యొచ్చా పంచాక్షరీ మంత్రం లాంటివి నమస్శివా యానత్సానని నేను గురువుని చెప్పాను చేసి అన్నాడే వెంటనే ఆయన ఒక ఓడలో ఈ శవాన్ని ఆమెను పెట్టాడు ఈ ఓడ ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళినా ఈ మానసాదేవ ఓడని పడగొట్టేది కానీ ఈ లోపల ఉన్న అమ్మాయి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో గురువు గారు చెప్పినట్టుగా పరమేశ్వర నామం విడిచిపెట్టకుండా చేసింది దాంతో ఓడ తిరగబడేది మళ్ళీ సర్దుకునేది ఈ విధంగా చెట్ట చివరికి ఎన్నో కష్టాలు పడావిడ మానసాదేవి పెట్టిన అనేక నసలను తట్టుకుని తట్టుకొని తట్టుకుని చివరికి కాశీ క్షేత్రం చేరింది కాశీ క్షేత్రంలో కాలభైరుడి యొక్క ఆలయానికి వెళ్ళబోతూ ఉండగా ఈ శవాన్ని తీసుకుని ఈ మానసాదేవి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి మంచి పండితుల దగ్గరికి వెళ్ళింది పండితులారా ఈ అనాచారం చూశారా శవాన్ని పుచ్చుకొని కాలభైరవ ఆలయంలోకి ఒక దుర్మార్గురాలు ప్రవేశిస్తోంది అది క్షుద్ర దేవత ఉపాసకురాలు అందుకే శవంతో పెడుతోంది పరమ పవిత్రమైన కాశీ క్షేత్రంలో శ్మశానంలో తగలబెట్టాలి శవాల్ని అంతేకాని శవాల్ని ఆలయాల్లోకి తీసుకెళ్ళకూడదు అందులో పిలిస్తే పలికి కాలభైరవ ఆలయంలోకి శవాన్ని తీసుకెడుతోంది మీరు అమ్మాయి క్షుద్రోపాసకురాలు కనుక దాని పళ్ళు ఉడగొట్టి ఆ శవాన్ని తగలబెట్టేయండి అదిట దాంతో చాలామంది పండితులు ఆగ్రహోదకులు ఏమిటి అనాచారం అని దాని మీదకి దండయాత్రకు వచ్చారు అప్పుడు మాత్రం ఆమె ఇంకా తట్టుకోలేక అసలు కాలభైరవ ఉన్నావా కాశీ విశ్వశ్వర నువ్వు ఉన్నావా అనుక్షణం ఎన్ని పరీక్షలు ఎదురవుతున్నా దుఃఖాన్ని దిగమ్రింగుకొని నీవు ఉన్నావు శివుడు ఉన్నావు అని నీ నామస్మరణం చేస్తున్నాను చివరికి గుళ్ళోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఆఖరి పరీక్ష తట్టుకోలేకపోతున్నాను వీళ్ళు నన్ను కొట్టి నా పళ్ళు ఒడగొట్టి చివరికి శవాన్ని తగలబెడుతున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు రక్షించకపోతే ఇక శివుడు అనేవాడు లేడు అని ప్రచారం చేస్తాను అదిట భక్తులు కోపస్తే అలా కూడా అంటారు ఉన్నావా అసలు ఉన్నావా అనే మాట భక్తులు ఎంతో బాధ వచ్చినప్పుడు అంటారు ఆ అనేదాకా రాడు ఆ దేవుడు కూడా 
ఎక్కడైనా చూడండి తుకారాం గారు ఉన్నావా అంటేనే ఉన్నానని వచ్చాడు అబ్బబ్బా దెబ్బల కొరవగా తిట్టితినయ్యా అన్నాడే మన భద్రాచలంలో రామదాసు ఆయన అంతకుముందు ఏమన్నాడు తెలుసా సీతంబకు చేయిస్తి చింతాక పథకం ఆ తర్వాత లక్ష్మణులకు చేస్తే ఇంకో పథకం అన్నాడు ఆ పథకాలన్నీ ఇప్పుడు నేను చూడలేదు లేండి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ పథకాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ చెత్త కొట్టుడులు ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఎవడబ్బా సొమ్మని కులుకుతూ తిరిగేవు రామచంద్ర అన్నాడు ఆయన ఇంత మాట అంటే అది ఎప్పుడు కొంచెం గుండెల్లో కూర్చుకొని ఫోన్ లేని ఆయన నన్ను తెప్పావా అని అప్పుడు వచ్చాట ఆయన తెప్పాక ముప్పు తప్పించడానికి రాముడు వస్తాడు మనం రోజు ఎంత ప్రార్థించిన రాడు ఒళ్ళు మండిపోయి అసలు ఉన్నావో లేదా నీ ముక్కుకు వస్తాననండి అప్పుడు వస్తారు దేవతలు నేనన్నాం కదండి నీ ముక్కుకు వస్తానని బెదిరించాడు కాళిదాసులు అంటేవాడు అప్పుడు అమ్మ ప్రత్యక్షమైందిట అమ్మవారిని తిట్టాడు కాళిదాసు అప్పుడు అమ్మ ప్రత్యక్షమైంది మీకు ఒక గొప్ప విషయం చెప్పాలి మనం దేవీ భాగవతం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు కాళిదాసును తలుచుకోకపోవడం మహాదోషం అవుతుందిట ఎందుకంటే అమ్మవారు ఉపాసకుడు అంటే ఆయనే చాలామంది పండితులు కాళిదాస్ కాలంలో ఉన్నారు అందరికీ కాళిదాస్ అంటే కసి ఎందుకంటే కాళిదాస్ గారు ఉపన్యాసం చెబితే జనం వచ్చేవారు కాళిదాస్ గారు కవిత్వం చెబితే జనం వచ్చేవారు కాళిదాస్ గారు పుస్తకం రాయగానే ఎవరోడు ఫ్రెండ్ చేసేవాడు కాళిదాస్ గారి పుస్తకాలేమో మంచి మంచి ముద్రలకు రోచుకునేవి ఆవిష్కరణలు ఉండేవి సన్మానాలు ఉండేవి కీర్తి ధనం పెరిగిపోతుంది ఆయనకి అందుకని ఒక రోజున భోజుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కాళిదాస్ మహానికి ఏమవుతుందని కాళిదాస్ మీద కంప్లైంట్ చేశారు ఆ రోజుల్లో కాళిదాస్ చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాడు అప్పుడు కాళిదాసు ఆయన ఏం గొప్పవాడు కాదు పోని ఆయనంత గొప్పవాడు ఎవరో చెప్పండి అన్నట్ట దండి అని ఒక కవు ఉన్నాడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఆయన పదాలు లలితంగా ఉంటాయి దండిన పదల ఆలిత్యం దండి యొక్క పదములు లలితముగా ఉండేవి ఆయన దశకుమార చరిత్ర రాశాడు ఈ కాళిదాస్ కంటే ఆయన గొప్ప కవండి ఈయనేం కవండి ఆయన మంచి కవండి అన్నారట దాంతో ఇప్పుడు భోజరాజు గారు కాళిదాస్ అంటే ఇష్టం కానీ కొంతమంది పండితులు ఈరిషతో ఈ దండిని పట్టుకొచ్చారు ఇద్దరిలో ఎవరు గొప్పో తెలియదు ఈ గందరగోళంలో తాను ఇరుక్కోవడం ఇష్టం లేక కాళిదాస దండి గొప్ప కవి నువ్వు కాదంటున్నారు నీ సాటి వాళ్ళు నీ చుట్టాలు మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అన్నట్ట ఎందుకంటే ఇంత గొడవ మన ఉజ్జయినిలో మహాకాళి ఉండనే ఉంది కదా అమ్మవారి దగ్గరికి కాళికాదేవి ఆలయానికి వెళ్ళిపోయి ఆవిడ్ని అడుగుదానులేండి అన్నాడు కాళిదాస్ వెంటనే రాజుగారు ఒక శుక్రవారం ముహూర్తం పెట్టారు ఈ కవుల్ని దండిని కాళిదాసుని వెంట పెట్టుకొని భోజరాజు గారు ఒక శుభముహూర్తంలో మహాకాళి ఆలయానికి వెళ్ళాడు శక్తి పీఠాల్లో చాలా గొప్పది మహాకాళి పీఠం చాలా గొప్ప పీఠం ఉజ్జయినిలు అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మవారిని పూజించాక కవి కహా అని ప్రశ్నించాడు భోజరాజు గారు కవి ఎవడు అని అమ్మని అడిగాట అమ్మవారి విగ్రహానికి ఎదురుగుండా నిలబడి కవి ఎవడు అని అడిగాడు ఆయన ఆ రోజులు అలా అడిగేవారు వాళ్ళంత ఉపాసకులు అప్పుడు అమ్మవారు ఏముందో తెలుసా ఏదో కాళిదాస్ గారు నా పేరు చెబుతుందేమో అనుకుంటున్నాడు ఈయన పాప హోషారుగా అందరూ అలాగే అనుకున్నారు కవిర్ దండి కవిర్ దండి కవిర్ దండి హి నసంశయ అని మూడు సార్లు అందిట దండి కవి ఈ దండియే కవి దండియే కవి న సంశయ దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ అని ఇంకా చూడండి ఈ తక్కిన పండితులకి బ్రహ్మానందం కలిగింది కాళిదాసుని పడగొట్టేశాం అమ్మవారే స్వయంగా విగ్రహంలోంచి కవిర్ దండి అని తడుకుని పులకించిపోయి మేము చెప్పామా మహారాజా మీరు అనవసరంగా కాళిదాస్ గారిని ఎత్తి మీద పెట్టించుకుని మొత్తం పద్ధతి పురాణాలు ఆయనకే స్టేజ్ ఇచ్చి చెప్పేస్తారు మీ మొహంలో ఉంది అన్నారు అనగానే కాళిదాస్ గారు కొంచెం ఉక్రోషం వచ్చింది అనమాట వెంటనే అమ్మవారికి వేసి తిరిగి కోహం రండే అన్నాడు అంటే రండ ముండ నేను ఎవరినైనా తిట్టాడు ఏది అమ్మవారిని అమ్మవారి విగ్రహం కాదు చుచ్చుచ్చు అనకండి అది అంత గొప్ప శక్తి అయింది అదేం తిట్టు కాదు కోహన్ రండే అన్నాడు ఆయన మన లెవెల్లో మనం చుచ్చుచ్చు అబ్బో కాళిదాస్ తిట్టేశాడా అని అధపాతాళంలో ఉన్న మనలాంటి వాళ్ళకి అనిపించవచ్చు అలా అనగానే ఆవిడ ఏముందో తెలుసా త్వమే వాహన్ త్వమే వాహన్ త్వమే వాహం న సముసయ్య అందిట ఇంతకీ కోహన్ రండే అంటే ఓ రండా నేనెవరిని ఈ దండి కవి అంటావు మరి నేనెవరినే రండా అన్నాడు ఆయన అనగానే ఆవిడ ఏమంది ఆయన ఉట్టి కవిరా కానీ నువ్వు అలా కాదు త్వమే వాహం నేనే నువ్వు నువ్వే నేను నేనే నువ్వు నువ్వే నేను నసము చెయ్య అని నువ్వేమో నీ లెవెల్ తగ్గించుకుని వాడితో పోల్చుకుంటావు ఏంటి వాడు సామాన్యుడు అక్ష ముక్కరని వాడు వాడికి ఎందులోనూ ప్రామాణికత్వం లేదు ఆ కవి కేవలం కవి ఆయన కానీ నువ్వో సాక్షాత్తు నేను కాళిదాస్ అంటే కాళి మహాకాళి స్వరూపుడివి నువ్వు నువ్వు నా లెవెల్లో ఉన్నవాడు ఈ భూలోకంలో ఉన్న వాళ్ళతో వెళ్ళి పోటీ పడతావేమిట్రా కాబట్టి త్వమే వాహం అసలు ఏం గొప్ప శ్లోకాలండి 
ఈ శ్లోకాలు చదివినప్పుడల్లా శరీరం గగుర్పాటు కురుగుతుంది అనమాట భోజరాజు గారి చరిత్ర ఈ కాళిదాస్ చరిత్ర చదువుతూ ఉంటే ఆహా ఏ ఎటువంటి మహానుభావులు ఈ లోకంలో పుట్టారనిపిస్తుంది అమ్మవారు ఏముందో తెలుసా నువ్వే నేను నేనే నువ్వు మూడు సార్లు అన్నది ఇందులో సందేహం లేదు ఇప్పుడు ఇంతకీ ఆవిడ పెద్ద బాంబు కూడా వేసింది నువ్వే నేనంటే నువ్వు నన్ను రండ అన్నావుగా అంటే నువ్వే రండ నేను నువ్వు తిట్టుకున్నావురా ఆయన స్థాయి అర్థమైంది కోపంతో తిట్టడం వల్ల నిన్ను నువ్వే తిట్టుకున్నావు నీ స్థాయి అది అనగానే దండితో సహితంగా అందరూ కాళిదాసుకు నమస్కరించి మహానుభావం నీతో మేం పోల్చుకోవటం ఏమిటి నీకు పోటీ ఏమిటి అని అందరూ దండలు వేసి పూజించారు అమ్మ అనుగ్రహం పొందిన కాళిదాసు గారు ఏమంటే దయ్యేది అమ్మవారి ఉపాసకుల యొక్క స్థానం అలా ఉంటుంది అందుకే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఎప్పుడూ కూడా అమ్మ 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 ఆ ఉపాసన తప్ప మరొకటి మర్చిపోయి ఆ అమ్మ నామస్మరణం చేసి అమ్మ కథ చెప్పి అమ్మ కథ చెబుతూ ఉండగా ఏదన్నా కష్టం వచ్చే చచ్చిపోతే అంతకంటే అదృష్టం లేదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నా కోరిక ఏంటంటే ఇలాగే పురాణం చెబుతూ టిక్కు నడిపోవాలని ఉంటుంది ఆ యోగం పడితేనా ఇప్పుడు నా ఇంకొక్క భయం కూడా ఉంది ఇలా ఉండగా నేను చచ్చిపోతే మళ్ళీ లేనిపోరు కూడా మీరందరూ ఏమైపోతారు అందుకని కూడా ఆఖరణ స్వస్తి అన్నాక టిక్కును వెళ్ళిపోతే వాడికి అమ్మవారి యొక్క లోకం వస్తుంది అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది మహానుభావులైన ఉపాసకులకి ఆత్మబలం ఉంటుంది అందుకే వాళ్ళు దేవుణ్ణి పట్టుకుని నిలదీయగలుగుతారు అందువల్ల ఏమంది ఇప్పుడు ఈ కోడలు పరమేశ్వర నువ్వు నిజంగా ఉన్నావా ఎన్నెన్నో పరీక్షలు ఎదుర్కొని కాశీక్షేత్రం వచ్చాను చివరిగా ఈ పరీక్షలో ఓడిపోతున్నాను వీళ్ళు ఒక్క క్షణంలో నా భర్త శవం తగలబెడుతున్నారు నన్ను కాపాడింది వెంటనే విశ్వేశ్వరుడు అక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ప్రత్యక్షం అయ్యి చచ్చిపోయిన ఆవిడ భర్తకి ప్రాణమిచ్చాడు ఈ అమ్మాయి ఆక్రోశంతో ఏడవడం వల్ల మానసాదేవి భ్రష్టురలై నల్లని పిశాచి రూపంలోకి వచ్చేసింది ఆ దెబ్బతో ఆవిడ ఏడుస్తూ వచ్చి తండ్రి రక్షించందిట శివుడి దగ్గరికి వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకొని ఈ పతివ్రతతో తగాదా పెట్టుకున్నాను ఆవిడ భర్తని నాశనం చేయాలనుకున్నాను చంద్రసేనుణ్ణి ఎన్నో రకాలుగా పరీక్షించాను వీళ్ళు ఎవరూ నా పరీక్షలో ఓడిపోలేదు నెగ్గారు ఎటొచ్చి నేనే పాడైపోయాను మరి ఈమె శాపము నీ శాపము నువ్వు ఆవిడ భర్తని బ్రతికించగానే నా శరీరం పిశాచి రూపంలోకి వచ్చింది వికృత రూపంలోకి వచ్చింది నన్ను రక్షించు అంటే శివుడు నేనేం చేయలేను ఎందుకంటే ఇది నేను పెట్టిన శాపం కాదు ఆవిడ తన భర్త ప్రాణానికి ముప్పు వచ్చిందని భర్త శవం కాలిపోతుందని ఏడ్చింది ఆక్రోశించింది దుఃఖించింది ఒక పతివ్రత ఒక మహాత్మురాలు పరమభక్తురాలి ఏడుపు శాపమై నీ రూపం మార్చింది నీ రూపం నీకు కావాలంటే ఆవిడ కాళ్ళే కొట్టుకో అన్నట్టు శివుడు ఏకంగా అప్పుడు ఆమె అమ్మ ఓ చంద్రసేనుడి కోడల నన్ను క్షమించు నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటానంటే వెంటనే ఈవిడ ఏముందో తెలుసా అమ్మమ్మ అంత మాట అనుకు నువ్వు సాక్షాత్తు శివ మానస పుత్రివి మానసాదేవి ఏదో పట్టుదల వచ్చి మా మామగారు నీ స్మరణ చేయనన్నాడు తప్ప నువ్వు ఎప్పుడు మాకు పూజ్యురాలివే ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో పూజ్యార్హత కావాలంటే దౌర్జన్యంగా తెచ్చుకోకూడదు మన ప్రవర్తనతో తెచ్చుకోవాలి పూజ్యార్హత అంతే కదండి మీరు మళ్ళీ అందరినీ వచ్చి నాకు దండం పెట్టంటే పెడతారా ఎవడో పెట్టడు దండం పెట్టాలంటే మన ప్రవర్తనతో మన శక్తితో నమస్కారం పొందాలి నువ్వు నిజంగా మా మామగారిని పట్టుకుని పీడించకుండా ఉంటే నువ్వు నన్ను తలుచుకున్నా తలుచుకోపోయినా నిన్ను నేను అనుగ్రహిస్తానని ఉంటే మా మామగారు నీకు దండం పెట్టేవాడు నాకు దండం పెట్టకపోతే నాశనం చేస్తానన్నావు దాంతో నీకు పూజ అర్హత పోయింది నా ఆక్రోశం నా దుఃఖం నీకు ఈ శాపం ఇచ్చింది అని ప్రేమతో ఓం నమ శివాయ అంటూ శరీరం నిమిరింది అలా నిమరగానే మానసాదేవి శరీరం యథాతథంగా వచ్చింది అప్పుడు ఆవిడ ఈ కోడల్ని అల్లుణ్ణి అందరినీ కూడా దీవించి ఇక మీరు వెళ్ళి రండి ఈ పాప ప్రాయశ్చిత్తానికి తన గుడుందిగా మానసాదేవి ఆలయం ఆలయం దగ్గర కూర్చుని ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం సర్వపూజ్యే దేవి మంగళ చండికే హుం హుం ఫట్ స్వాహ అప్యేక విశాక్షరో మనుహు దేవీ భాగవత నవమ స్కంధంలో నలభై ఏడో అధ్యాయంలో ఇరవయో శ్లోకం ఇది ఈ శ్లోకంలో ఉన్న మంత్రంతో భక్తితో అమ్మవారు ఏది మానసాదేవి అన్నిటికీ మూల విరాట్ అయిన జగదమ్మని ధ్యానం చేసింది అప్పుడు అమ్మ ప్రత్యక్షమై ఈ రోజు నుంచి ఇక మీదట నీకు ఈర్ష్యా సూయాదులు ఉండవు ఈ కొండ మీద నా సంపూర్ణ శక్తితో కొలువవుతావు ఒకవైపు నేను చండి అనే పేరుతో ఉంటాను ఇక్కడ ఎదురుగా మానసాదేవి పేరుతో నువ్వుండు 
తెలిసి కానీ తెలియక కానీ మనస్సులో ఎవరైనా అపవిత్రపుట ఆలోచనలు తెచ్చుకుంటే ఆ ఆలోచనల ప్రభావం వల్ల మానవుడు నరకం పోకుండా రక్షించే శక్తి నీకు ఇస్తున్నాను సకల సర్పదోషాల నుంచి విముక్తి కలిగించి మానవుల్ని రక్షించే శక్తి నీకు ప్రసాదిస్తున్నాను నువ్వు నాగేశ్వరి అనే పేరుతో విఖ్యాతురాలు అవుతావు తర్వాత భవిష్యత్తులో వాసుకికి చెల్లెలుగా పుట్టి నాగదేవతవై ఆ తర్వాత ఆస్తికుడు అనేటటువంటి మునిని కొడుకుగా పొంది జనమే జయ మహారాజు గారు చేసే సర్పయాగాన్ని ఆపుతావు సర్పాన్ని రక్షిస్తావు అని చెప్పగా మానసాదేవి అమ్మకి నమస్కరించి అక్కడ కొలువయ్యింది ఇది జరిగిన కొంతకాలం తర్వాత ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెబుతున్నాడు అనమాట వినత కద్రువ ఇద్దరు తగాదా పడ్డారు ఆ తగాద కథంతా మీరు భారతంలో విన్నారు కనుక ఇక్కడ చెప్పక్కర్లా అందులో వినత కద్రువకి ఓడిపోయి దాసి అయ్యింది ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మహానుభావుడు గరుత్మంతుడు పుట్టుకొచ్చాడు తల్లికి దాస్యమ్యక్తి కలగజేశాడు ఆ సమయంలో కద్రువ కొడుకుల్ని భవిష్యత్తులో జనమేజయ మహారాజు గారి సర్పయాగంలో కాలి బూడిద అయిపోండి అంది కొత్తంగా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పకపోతే కొంతమందికి తెలియదు కాబట్టి ఓసారి వినతా కద్రువ అనే అక్క చెల్లెళ్ళిద్దరూ కశ్యపుడి భార్యలు పాల సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళారు పాల సముద్రం దగ్గర ఒక గుర్రం ఉంది ఆ గుర్రం పేరు ఉచ్చైశ్రవం తెల్లని గుర్రం ఇంద్రుడెక్కి తిరిగే గుర్రం ఆ గుర్రం ఆపాద మస్తకం తెల్లగా ఉంటుంది ఈ తెల్లని గుర్రమును చూచిన వినత ఆహ గుర్రం ఎంత తెల్లగా ఉందో అంది అప్పుడు కద్రువ గుర్రం అంత తెల్లగా ఉంది కానీ తోక నల్లగా ఉంది అందిట ఎతి అంటే ప్రతి అండం ఆవిడ కలవాడు అందుకని తోక నల్లగా ఉందని కానీ నీకేం కళ్ళు కనిపించట్లేదా చెల్లి గుర్రం ఆపాద మస్తకం తెలిపింది వినత కాదు తోక నలుపంది కద్రువ దాంతో వాదోపవాదాలు పెరిగాయి అందువల్ల ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మీతో వాదోపవాదాలు చేస్తూ అంటే మాట్లాడకుండా ఒక నమస్కారం చేసి పంపేయండి ఎందువల్ల వాదించి గెలవలేం మనం మూర్ఖులతోటి ఎంతసేపు అయినా అలాగే మాడతారు వాళ్ళు అటువంటి వాడితో ఎప్పుడు కూడా వాదించకూడదు వాదున వచ్చున్నదే కీడు సుమ్ము వసుధను సుమతి వాదోపవాదాలు చేస్తే కీడు తప్ప ఏమీ లేదు వాడు వెండ కదండి ఇంకెందుకు ఒక వ్యక్తికి మీరు చెప్పి నచ్చ చెప్పి మన దారిలోకి తేలేము అటువంటిప్పుడు అనవసరం కిక్కును మనకుండా ఊరుకోవడం అంత ఉత్తమం లేదు పమ్మన్నారు మౌనే నకల హో నాస్తి నాస్తి జాగ్రత్తతో భయం ఎప్పుడు కూడా మౌనముగా ఉంటే కలహం ఉండదు తగాద పడేవాడు ఎప్పుడు తగాద పడతాడు నువ్వు తిడితే తగాద పడతాడు నువ్వు మౌనంగా ఉంటే కలహం పెట్టుకోడు కదా ఎవరైనా తిడుతున్నప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉంటే వాడు తిట్టి తిట్టి వెళ్ళిపోతాడు మనకి యుద్ధం రాదు మనం సుఖంగా ఉంటాం వాడు సొంట అనగానే ఆయ నువ్వు సొంట అన్నావు ఆ తంట వస్తుంది ఎదురు కొట్టుకుంటారు అప్పుడు కంట నీరు తప్పే ఉండదు ఎప్పుడూ కూడా మౌనంగా ఉండాలట మహాభారతంలో గొప్ప శ్లోకం ఏంటది అంటే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం జపతో నాస్తి పాతకం మౌనైన మౌనాత్తను కూడా ఉంటుంది మౌనాయ కలహో నాస్తి నాస్తి జాగరతో భయం మౌనత కలహో నాస్తి అని కూడా పాఠాంతరం ఉంది ఏదైనా పర్వాలేదు మొత్తం మీద మౌనైన అన్న మౌనత అన్న ఒకటే కృషిత కష్టపడి పని చేయువానికి కష్టపడి పని చేయడం వల్ల దుర్భిక్షన్ నాస్తి కరువు ఉండదు నువ్వు కష్టపడి పనిచేస్తే కరువు ఎలా ఉంటుంది నువ్వు రోజు పని చేస్తున్నావు పంట పొలాలకు పెడుతున్నావు కలుపు తీస్తున్నావు నీళ్లు పెడుతున్నావు నానాయత్న పెడుతున్నావు దొడ్లో పళ్ళు పండిస్తున్నావు నిత్యం శ్రమించేవాడికి కరువు ఉండదు ఎంతో కొంత ఆదాయం వస్తుంది కోట్లు రాపోయినా ఇంత తిండికి లోటు ఉండదు జపతో నాస్తి పాతకం నిత్యం జపం చేస్తే మంత్ర అనుష్ఠానం చేస్తే పాపం ఉండదు జపం చేసేవాడికి ఎప్పుడు పాపం ఉండదు మౌనత కలహో నాస్తి మౌనముగా ఉండువానికి తగాదా రాదు ఎంత తిట్టినా నవ్వుతూ ఊరుకోండి అంతే కిక్కురు మనకండి జవాబు చెప్పకండి తిట్టేవాడి దగ్గర అప్పుడు మనకు అసలు తగాదా ఏ రాదు వాడు తిట్టినప్పుడు మళ్ళీ తిడితేగా స్పందిస్తేనేగా ఇక నాస్తి జాగ్రత్తతో భయం మెలకువగా ఉండేవాడికి భయం ఉండదు రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం సీట్లో కూర్చున్నాం అప్పుడు జాగ్రత్తగా మెలకువగా ఉండి పరుసు మీద చేయి పెట్టుకుంటే ఆ పరుసు ఎవడు ఎత్తుకోడు అని ఉపన్యాసంలో కుర్చీలో గుర్రు పెట్టి నిద్రపోయినట్టుగా ఆ రైల్లో కూడా నిద్రపోతే జేబులో చేయట్టు వాడు పట్టుకుపోతాడు గుళ్ళోకి వెళ్ళి గోవిందా అనే లోపు జేబులో చేయట్టు పోయిందా అంటాడు వీడు గోవిందా పోయిందా గోవిందా పోయిందా అంటాడు నువ్వు మెలకువగా ఉంటే ఎవడు పట్టుకుపోతాడు పట్టుకోలేడు అందువల్ల మెలకువగా ఉండేవాడికి భయం లేదు ఇది గొప్ప శ్లోకం అనమాట ఈ విధముగా ఎప్పుడూ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మౌనముగా ఉండుట చాలా ఉత్తమోత్తమము 
కానీ ఏం చేస్తాం కాలం కలిసి రాక వినత వాదించింది గుర్రం అంతా తెల్లగానే ఉందండి దాంతో ఏం చేసింది కద్రువ గుర్రం పూర్తిగా తెల్లగా ఉంటే నేను నీకు బానిస అవుతాను తోక నల్లగా ఉంటే నువ్వు నాకు బానిస అవుతావు అంటే అవుతానందిట ఇద్దరం వెళ్ళి గుర్రం చూద్దాం అనుకుంటూ ఉంటే కద్రుకి విషయం తెలుసుగా గుర్రము తోక నల్లగా లేదు తెల్లగా ఉందని తెలుసు ఇప్పుడు పెడితే ఓడిపోతుంది అక్కగారికి బానిస అయిపోతుంది అందుకని ఈ పూటకి విశ్రాంతి తీసుకుందాం ఇప్పుడు రాత్రి అయిపోయింది చీకట్లో మనం సరిగ్గా చూడలేం ఇంటికి వెళ్ళి రేపు పొద్దున్న వద్దాం సూర్యోదయ సమయంలో వచ్చి తోకని పరిశీలిద్దాం అని ఇంటికి తీసుకుపోయింది అక్కగారిని వినతకి తెలుసు నేను నెగ్గుతానని ధైర్యం అందుకని ఇంటికి పోయింది కద్రువ గుర్రము తోక నల్లగా లేదు తెల్లగా ఉంది రేపు పోటీలో ఓడిపోతాను మా అక్కగారికి బానిస అవుతాననే భయంతో ఇంటికి వెళ్ళగానే తన తెల్లల్ని పిలిచింది కద్రువకి వెయ్యి మంది కొడుకులు అంత పాములు ఆదిశేషుడు వాసుకి కర్కోటకుడు నాగుడు అరుకాషుడు అంబరీషుడు ధృతరాష్ట్రుడు పింజిరుడు పిశంగుడు కూటుడు కాలకూటుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇలాంటి వాళ్ళు వెయ్యి మంది ఉన్నారు వేళల్లో కొంతమంది తెల్లని పాములు ఆదిశేషుడు వాసుకి తెల్లగా ఉంటారు తక్షకుడు అనేవాడు ఎర్రని పాము కళ్ళు కూడా ఎరుపుగా ఉంటాయి కొంతమంది గోధుమ రంగులో ఉండేవారు కొంతమంది మరీ బొత్తిగా నల్లని పాములు నల్ల త్రాసులు ఇలా పాముల్లో ఎన్ని రంగులు అనుకుంటున్నారండి బాబు ఆ రంగురంగులు పాములు చూస్తే మతి అవుతుంది మనకి చక్కని శ్రీశైల అరణ్యాల్లో ఇష్టకామేశ్వరాలయానికి పెడుతున్నప్పుడు దారిలో కాసేపు ఓ పొట్ట ఉంది ఆ పొట్ట దగ్గర అయితే ఇలాంటి పాములు కనబడతాయి అదృష్టం సేత్తు రక్తపింజరట్టు దాని పేరు ఎర్రని పాములు తెల్లని పాములు నల్లని పాములు గోధుమ రంగులో ఉండే పాములు ఆకుపచ్చ పాములు కూడా ఉంటాయి పసిరిక పాములు లాంటివి ఎన్ని రంగులు పాములు ఉంటాయో అన్ని రంగుల పాములని నా అదృష్ట సేత్తు నేను చూశాను ఎన్ని రకాల మనుషులు ఉంటారో అంతమందిని చూశాను ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏమైనా చూస్తామో తెలియదు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ పాముల్లో నల్ల త్రాసు పాముల్ని పిలిచింది ఒరే నాయనలారా పిల్లల్ని వెయ్యి మందిని కనడం వల్ల ఎంత లాభం ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను మీ పెద్దమ్మతో వాదోపాదాలు వేశాను గుర్రం తోక నల్లగా ఉందన్నాను ఆ తోక నల్లగా లేదు మీరేం చేస్తారంటే తోకని కరిచిలా పట్టుకోండి ఆ పాములు ఏం చేస్తాయంటే ఇలా నోటితో వెళ్ళి తోకను అలా పట్టుకుంటాయి అప్పుడు ఆ తోక కనపడుతుంది కానీ ఆ తోకకున్న పాము కనపడదు అవి కరిచి పట్టుకోవడం అంత నేక్గా ఉంటాయట గుర్రం యొక్క వెంట్రుకలు ఒక్కొక్క వెంట్రుక్కి ఒక్కొక్క పాము వెళ్ళాడండి అప్పుడు మీరు నల్లగా ఉంటారు కనుక తోక నల్లగా కనపడుతుంది మీరు కామరూపులు కనుక పడగలు కనపడకుండా జాగ్రత్త పడండి కేవలం తోక మాత్రమే వెంట్రుక్కి వేలాడేలా చూడండి అప్పుడు తోక నల్లగా కనబడితే మీ పెద్దమ్మ ఓడిపోయి నాకు బానిస అవుతుంది నేను నెగ్గుతాను అనగానే ఈ నల్ల త్రాచు పాములు పిల్లలు బుద్ధిమంతులు ఎంత పాపం ఇది మోసం చేసి పెద్దమ్మని బానిసం చేసుకుంటావా పోటీలో ధర్మం ఉండాలి అధర్మంతో నెక్కకూడదు రిగ్గింగులతో నెక్కకూడదు ఇది తప్పు అన్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ అమాయకులండి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి నాయకులను చూస్తే వాళ్ళు బుద్ధి మార్చుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో ధర్మానికి విలువ ఇచ్చేవారు వాళ్ళు అలా అనగానే ఆవిడ కొళ్ళు మండిపోయింది తల్లి చెప్పిన మాట వినకుండా వ్యతిరేకించారు కనుక మీరంతా భవిష్యత్తులో జనమేజ మహారాజు గారి సర్పయాగంలో పడి కాలి బూడిద ఇప్పండి రా అని చెప్పించేసింది దాంతో వాళ్ళు వణికిపోయి ఎంత పొరపాటు చేసావమ్మా ఏదో మేము కొంతమంది కాదంటే మొత్తం మీ పిల్లలందరినీ చెప్పించావు మీ పిల్లలంతా అగ్గిరిలో బూడిద ఇప్పడం నీకు ఇష్టమా అంటే క్షణికోద్రేకంలో చెప్పించేశానండి ఆవిడ ఎప్పటికైనా మించింది లేదు ఎవరైనా మీలో కొంతమంది వెళ్ళి ఆ తోకను నలుపు చేస్తే అలా నలుపు చేసినటువంటి వాళ్ళు నా మాట విన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రం కాపాడతానండి అప్పుడు వాళ్ళలో కొంతమంది వెళ్ళి ఈ చావు నుంచి బయటపడడానికి తోకను పట్టుకున్నారు దాంతో తోక నల్లగా కనపడింది దాంతో పెద్దమ్మ గారు వినతాదేవి ఈవిడికి బానిస అయిపోయింది ఆ తర్వాత గరుత్మంతుడు వినతని దాస్యవిముక్తురాలని చేశాడు ఇప్పుడు వీళ్ళంతా బెంగ పెట్టుకున్నారు మేము కొంతమంది తల్లి శాపానికి గురయ్యాం ఇప్పుడు ఆ తల్లి శాపం వల్ల భవిష్యత్తులో సర్పయాగంలో కాలి బూడిదవుతాం ఇప్పుడు ఎలా బయటపడ్డాం అనుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు వాళ్ళల్లో చాలా చిన్నవాడు వాడు వాడు చిన్నప్పుడు ఈ శాపం పెడుతున్నప్పుడు అందరిలోకి బాగా చిన్నవాట కొంచెం నిద్రపోతున్నాట నిద్రపోతున్నవాడు ఉలిక్కి పడిచాట ఉలిక్కి పడిచి మా అమ్మ ఇలా శాపం పెట్టేసింది అనుకుని భయపడి అక్కడి నుంచి దూరంగా పోయాడు ఆ సమయంలో కొంతమంది దేవతలు ఋషులు ఓ చోట సమావేశమే మాట్లాడుకుంటున్నారట మాట్లాడుకుంటూ పాపం కద్రో శాపం వల్ల పాములంతా సర్పయాగంలో కాలి బూడి దిగిపోతారు ఈ గండం నుంచి పాముల్ని ఎవరు రక్షిస్తారు అనుకున్నారట వాళ్ళలో వాళ్ళు 
అది కుర్రాడు అన్నాడు ఇంతలో ఒక ఋషి లేచాడు ఈ సర్పయాగం చివరి దాకా సాగదు సర్పయాగం మధ్యలో నాశనం అవుతుంది వాసుకికి వెయ్యి మంది కొడుకులు పుట్టాక ఈ మొత్తం కద్రువకి అందులో పెద్దవాడు ఆదిశేషుడు రెండు వాసుకి ఆ తర్వాత చివరిని అంతమంది పుట్టాక ఒక కూతురు పుట్టింది అంటే వాసుకికి చెల్లెలు అవుతుంది అప్పట్లో ఆదిశేషుడు వాసుకి బాగా ప్రసిద్ధులు కనుక ఎవరైనా ఉదాహరణ ఇవ్వాల్సి వస్తే వీళ్ళిద్దరినే ఉదాహరణ ఇచ్చేవారు వాసుకి చెల్లెలు జరత్కారు అని ఒక ఆవిడ ఉన్నది ఈ జరత్కారు జరత్కారుడనే మునిని పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళిద్దరికీ ఒక కొడుకు పుడతాడు వాడికి ఆస్తికుడు అని పేరు ఆ ఆస్తికుడు మాత్రమే సర్పయాగం నుంచి మొత్తం పావుల్ని రక్షిస్తాడు అనగానే అప్పుడు బృహస్పతి అడిగాట ఏ జరత్కారుకు అంత శక్తి ఎలా వచ్చింది అంటే మానసాదేవి అని ఒక దేవత ఉన్నది అమ్మవారి అంశతో పుట్టింది ఆవిడ ఆవిడ హరిద్వారంలో కొండ మీద కొలువయ్యి ఉంది ఆ మానసాదేవి దగ్గరకు ఒకనాడు కశ్యప ప్రజాపతి వెళ్ళాడు కశ్యపస్య చ మానసి కశ్యపునికి ఆవిడ చాలా ఇష్టురాలు కశ్యపుడి మనస్సులో ఆ దేవత ఎప్పుడు కొలువయ్యి ఉండేదిట అందుకని కశ్యపుడు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి అమ్మ మానసాదేవి నేను నీ భక్తుణ్ణి నన్ను కాపాడన్నాడు ఆవిడ నాలుగు చేతులతో దివ్య మంగళ రూపంతో దర్శనం ఇచ్చింది కశ్యపునికి ఏం వరం కావాలో కోరుకోవయ్యా కశ్యప ప్రజాపతి అంది అప్పుడు ఆయన నా భార్యల్లో ఒక భార్య తన బిడ్డలందరినీ జనమేజయ మహారాజు గారి సర్పయాగంలో కాలి బూడిద ఇప్పమ్మని శపించింది దానివల్ల మా పాములందరూ చావబోతున్నారు ఒక జాతి జాతి మొత్తం ఎప్పుడూ నాశనం కాకూడదు కాబట్టి నా పిల్లల్ని రక్షించే బాధ్యత నీది నువ్వు నన్ను కాపాడి నా వంశాన్ని నిలబెట్టు సర్పజాతిని నిలబెట్టు అనగా అప్పుడు ఆమె నేను నీ భార్యకి చిట్ట చివరిగా కూతురుగా పుడతాను నాకు జరత్కారు అని పేరు పెట్టు ఇక్కడ విగ్రహంగా ఉంటాను నా అంశతో కూతురుగా పుడతాను నన్ను మానస జరత్కారు అని పిలవండి నా పేరే కలిగినటువంటి ఋషికి నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే మాకు కొడుకు పుడతాడు ఆ కొడుకు వల్ల సర్పయాగం ఆగిపోతుంది అని మానసాదేవి కశ్యపురికి వరం ఇచ్చింది తేనైవ మనసాదేవి మనసాయాచదీవ్యతి అలా పలికి ఆ మానసాదేవి కశ్యపుడి మనస్సులో ప్రవేశించింది ఈ మనస్సు ద్వారా రేతస్సులో ప్రవేశించింది తద్వారా కద్రువ యొక్క గర్భంలో ప్రవేశించింది కద్రువుకి కూతురై పుట్టింది ఇవన్నీ తెలుసు కదా కశ్యపుడికి అందుకని ఆవిడికి జరత్కారు అని పేరు పెట్టాడు ఈ జరత్కారు కశ్యపుని కూతురు జరత్కారు అని వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి కొడుకు పుడతాడు సర్పయాగం ఆగిపోతుంది అని ఋషులు అనుకోవడం ఈ కుర్రాడు విన్నాడు ఆ కుర్రాడికి అప్పటికి వయసు చిన్నది వెంటనే వాడు ఈ విషయాన్ని వెనక్కి వచ్చి వాసుకి దగ్గర చెప్పాడు అన్నయ్య మన వంశం నాశనం కాకుండా ఉండాలంటే ఒక సీక్రెట్ టాప్ సీక్రెట్ ఒక గొప్ప రహస్య నేను ఇప్పుడే దేవతల ద్వారా విన్నాను అని జరిగింది చెప్పాట అప్పుడు వాసుకి తన చెల్లెలు జరత్కారు అని పిలిచి అమ్మవారి వంశతో పుట్టావు తల్లి నువ్వు మా అందరికీ కూడా వంజవి నమస్కారానికి అర్హురాలివి నీకు మేము నమస్కరిస్తున్నాం చెల్లెలు పోయిన అమ్మవారివి కనుక నీకు ఒక మంచి వరుణ్ణి చూస్తాం నీ పేరే కలిగినటువంటి ఒక ఋషి ఉన్నట్ట ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తామని ఈవిడికి నచ్చ చెప్పి ఈ జరత్కారు అనే ఋషి కోసం వెతికారు ఆ రోజుల్లో జరత్కారు అనే ఒక ఋషి పుట్టాడు పితృదేవతల యొక్క కొడుకు ఆయన పితృదేవతల యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టాడు ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి పెళ్ళి అంటే ఇష్టం లేదు బ్రహ్మచర్య దీక్షతో మోక్షం పొందొచ్చు అనుకున్నట్ట అందుకని నేను అన్నీ విడిచిపెట్టి బ్రహ్మచర్య దీక్షతో తపస్సు చేసుకుంటానని బయలుదేరాడు అలా తీర్ తీర్థయాత్రలు చేస్తూ చేస్తూ హిమాలయ పర్వతాల్లో తపస్సు చేద్దామని హిమాలయాలకు వెళ్ళాడు హిమాలయాల్లో ఓ చోట ఓ చెట్టు కనపడింది ఆ చెట్టు ఆల్మోస్ట్ ఆలు విరిగి పడిపోతుంది వేళ్ళు పైకి లేచిపోయి ఆ చెట్టు వేళ్ల దగ్గర కొంచెం గడ్డి పరకలు ఉన్నాయి ఈ గడ్డి పరకలు కూడా ఓడబోతున్నాయి అలా ఓడబోతున్న గడ్డి పరకల్ని కాళ్లతో పట్టుకుని తల కిందులుగా వెళ్ళాడి కొంతమంది దేవతలు కనబడ్డారట ఒకసారి ఆలోచించండి చెట్టే పూర్తిగా వేళ్లతో పడిపోబోతోంది ఆ చెట్టు వేళ్ళ దగ్గర ఏమో గడ్డి ఉంది ఆ గడ్డి కూడా మట్టి అంతా ఊడిపోయి ఇంచుమించుగా గడ్డి ఊడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అలా ఊడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గడ్డి పరకలని కాళ్లతో పట్టుకుని తల కిందులుగా లోయలోకి వెళ్ళాడుతున్నారట కొంతమంది ఏ క్షణంలో అయినా గడ్డి ఊడిపోవచ్చు ఊడిపోతే వీళ్ళు లోయలో పడతారు పడితే తల పగిలి చస్తారు అలాంటి వాళ్ళని చూచి జరత్కారు తెల్లబోయి మహాత్ములారా ఏమిటి తపస్సు ఏమిటి కఠోర దీక్ష నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నాను 
ఊడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న అల్పాతి అల్పములైన గడ్డి పరకలని కాళ్లతో పట్టుకుని తలకిందులుగా తపస్సు చేస్తున్నారంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు ఏదో బృహత్తర దీక్ష మీ దీక్ష రహస్యం చెప్పండి అంటే దీక్ష కాదు ఇంకోటి కాదు మా కర్మ ఇది అన్నారట వాళ్ళు ఈయన తెల్లబోయి మీరేదో తపస్సు చేస్తున్నారేమో ఇదేదో దీక్ష అనుకుంటే మీరు కర్మ అంటున్నారు ఇంతకీ మీ కర్మ ఏమిటంటే మా కర్మ ఏం చెప్పమంటారా మా వంశంలో జనప్కారు అనే ఒక దౌర్భాగ్యుడు పుట్టాడు వాడు గురువులు వాడిని కా తాత్కాలికంగా గృహ ప్రవేశం చేయరా గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించరా అంటే వినిపించుకోకుండా బ్రహ్మచర్య దీక్షతో తపస్సుకు బయలుదేరాడు ఆ దౌర్భాగ్యుడు పెళ్లి చేసుకుని ఒక కొడుకుని కలేదా ఆక మాకు ఇది నరకం మేము పితృదేవతలం వాడి పితృదేవతలం స్వర్గంలో ఉండేవాళ్ళం ఆ దరిద్రుడి వల్ల భూలోకానికి వచ్చాం ఈ ఊడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గడ్డి పరకల్ని ఇంద్రుడు ఇక్కడ పెట్టి మమ్మల్ని తలకిందుడిగా వెళ్ళాడు తీశాడు వాడు ఇంకొంతకాలం పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఈ గడ్డి పరకులు ఊడిపోతాయి అప్పుడు మేము కింద పడి తస్తాం ఇంకా కొంతకాలం పాటు ఇంద్రుడు ఊడిపోకుండా ఈ గడ్డి పరకల్ని రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి బతికాం ఇంకొక పదేళ్ళు మాకు గడువు ఉంది ఈ పదేళ్లలో ఆ జరత్కారు అన్నవాడు పెళ్లి చేసుకుని ఒక కొడుకుని కంటే మేము తిరిగి స్వర్గానికి పోతాం లేదా అధపాతాడానికి పడిపోతాం నాయన నీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని పలకరించావు నీకు ఎక్కడన్నా ఆ నీచుడు మా వంశంలో పుట్టినవాడు పరమత్రాష్ట్రుడు జరత్కారు అనేవాడు తగిలితే కొంచెం వాడికి నచ్చ చెప్పి మా దగ్గరికి తీసుకురా అన్నారట ఇంక వీడు ఏం మాట్లాడతాడు తిట్టవలసి తిట్లని తిట్టారు పర్వ దౌర్భాగ్యుడని తిట్టారు వాళ్ళు అందుకని ఆయన తెల్లబోయి అయ్యలారా ఇంక తిట్టకుండా ఉంటే నేను ఒక రహస్యం చెబుతాను అన్నట్ట సరే తిట్టం ఎందుకు చెప్పిన ఆయన అంటే మీ చేత ఇందాకటి నుంచి అష్టోత్తర శతనామ కీర్తనములు అందుకుంటున్నటువంటి జరత్కారు అని నేనే సుమా అన్నట్ట ఆయన ఓరి ఓరు నువ్వు ఉట్రానాయన ఇంకొక నాలుగు ఎక్కువ వేద్దువే నువ్వేం తెలిస్తే అన్నారు వాళ్ళు అక్షతలు నాలుగు వేద్దు అనగానే ఇంక వెయ్యకండి నేనేమో ఏదో బ్రహ్మచర్య దీక్షతో మోక్షం పొందొచ్చు కదా అనుకున్నాను అంటే లేదురా నాయన ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క యోగం ఉంటుంది ఆ యోగం వాడికి తెలియదు వాడి గురువులకి తెలుస్తుంది అందుకే నీ గురువు పరమ పూజ్యుడు వశిష్ఠుడు నాయన నువ్వు కొంతకాలం గృహస్థాశ్రమంలో ఉండన్నాడు మోక్షం ఎలా పొందుతావో నీకు తెలియదు ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి మేము పితృదేవతలం మా మాట కర్తవ్యంగా భావించి తక్షణం వెళ్ళు వివాహం చేసుకో ఒక కొడుకుని కని మమ్మల్ని ఉద్ధరించి నువ్వు ఉద్ధరింపబడన్నారు ఎందుకంటే ఉపాసన రహస్యములు మీకు తెలియవు గురువుకి తెలిస్తే ఈ ఒక్క వ్యక్తి ఒక్క మొహం చూడగానే ఈ వ్యక్తి ఎందుకు మనకు వస్తాడు ఈ పిల్లవాడు ఎందుకు మనకు వస్తాడు ఈ అమ్మాయి ఎందుకు మనకు వస్తుంది ఈ ముసలాళ్ళు ఎందుకు మనకు వస్తాడని తెలుస్తుంది అది గురువు యొక్క లక్షణం అందువల్ల గురువులు అందరికీ ఒకే రకం మంత్రం ఎవరు కదా ఒక్కొక్కరి చేత ఒక్కొక్క పని చేయిస్తారు ఎవడు ఎందుకు పుట్టాడో అనేది కేవలం వాడు గురువే గుర్తిస్తాడు నీ గురువు వశిష్ఠుడు నిన్ను గుర్తించి నిన్ను సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే నువ్వు గురువు గారి మాట కాదని ఈ తీర్థయాత్రలు చేస్తున్నావు ఎప్పటికైనా మించింది లేదు మమ్మల్ని ఉద్ధరించన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు వాడు అన్నాడు మీరు చెప్పిన మాట వినకపోతే మీరు నశిస్తున్నారు వింటే నేను నశిస్తానేమో సంసారంలో పడతానేమో అని నా భయం అయినా పితృదేవతల వాక్యం తలాక్కి ఎక్కించుకోకపోతే పితృదేవతల వాక్యం శిరోధార్యంగా భావించి సంతానం పొందకపోతే నా తపస్సు ఫలించదని నశిస్తానని నాకు తెలుసు పితృదేవతల వాక్యం ఎప్పుడు విని తెరాలట గురువు పితృదేవతలు ఇలా కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పకూడదు సరే ఆలోచిస్తాను ఆలోచన వచ్చింది నా పేరున్నటువంటి అమ్మాయి దొరికితే పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నట్ట పెళ్లి తెప్పించుకోవడానికి నాటకాలు ఇవి అందుకని నా పేరున్న అమ్మాయి దొరికితే పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు ఏదో ఒకటి మొత్తం మీద వెళ్ళరా బాబు నువ్వు పెళ్లి చేసుకునేదాకా ఇందులో పడకుండా మేము ఇంద్రుని ప్రార్థిస్తాం అన్నారు వాళ్ళు వీడు ఇప్పుడు పెళ్లి తప్పించుకోనా చేసుకోనా అంటూ ఉంటే ఈయన గురించి విన్నాడుగా వాసుకి తన చెల్లెల్ని ఆ పేరున్నవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే పుట్టేవాడే నాగజాతిని రక్షిస్తాడు కనుక వాసుకు వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి వాసుకి మహాత్ముడు కనుక శివానుగ్రహంతో అక్కడికి వచ్చి అయ్యా తమరేనా జరత్కారు మహర్షి అన్నట్ట అవును ఆయన అన్నాడు మీ శపథం గురించి విన్నాం మీ పేరే ఉన్న అమ్మాయిని మాత్రమే మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారట కదా అంటే అవును ఆయన అలాంటి వాళ్ళు ఉండరుగా అందువల్ల నాకు పెళ్లి గీత లేదు అన్నాడు ఆయన అబ్బే నీకు పెళ్లి గీత కావాలంటే గీస్తాం మేమే మాకు ఒక చెల్లెలు ఉంది దాని పేరు జరత్కారు ఆ అమ్మాయిని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాం అన్నారట ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు నేను తప్పనిసరి అయింది వెంటనే అయ్యో నా పేరు ఉన్నవాళ్ళు ఉండరు అనుకున్నాను అందుకే శపథం పెట్టాను నువ్వు కావాలని పేరు పెట్టినట్టున్నావు సర్లే వివాహం చేసుకుంటాను కానీ మీ చెల్లెలతో ఏకాంతంగా మాట్లాడి 
నా మాటలు ఆవిడ ఇష్టపడితే అప్పుడు వెళ్ళో తాళి కడతానన్నాడే మళ్ళీ ఇదో కండిషన్ ఆ రోజుల్లో మగవాళ్ళు కండిషన్ పెట్టేవారు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలే కండిషన్స్ పెడుతున్నారు పెళ్ళయిన తర్వాత నన్ను నెలకు ఒక సినిమా కాదు వారానికి తీసుకెడతావా అని ఈ మధ్యలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు అడిగారట అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఒకటి చెప్పడం మీకు ఈ చెప్పగానే మాత్రం మీకు ఆనందం కలిగితే తప్పట్లు కొట్టచ్చు అనమాట నిత్యం పీఠానికి వచ్చి ఒక అమ్మాయి ఉంది కన్న తండ్రి కంటే ఎక్కువ గౌరవిస్తుంది ఆ పిల్లని చిన్నప్పటి నుంచి నేనే సాకాను ఆ అమ్మాయి పెళ్లి సా పెళ్లి చూపుల్లో భర్తని కాబోయే భర్తని నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా అంటే నీ కోసం పడి చచ్చిపోతున్నాను అన్నట్ట అయితే నువ్వు నాకు ఒక మాట ఇస్తేనే నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటానండి ఏమిటి మా గురువు గారి యొక్క పురాణం నిత్యం వినే అవకాశం నాకు ఇస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటానండి వాడు తెల్లబోయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు బొంబాయిలో ఉంటారు మరి బొంబాయిలో ఉంటే అంటే బొంబాయిలో ఉంటేనే అంటే మహానుభావులు హరిప్రసాద్ గారు లైవ్ ఇప్పిస్తున్నారు వాట్సాప్లో లైవ్ చూసుకుంటు యూట్యూబ్ లైవ్ చూసుకుంటాను వినడానికి కనుక అవకాశం ఇస్తేనే పెళ్ళి లేదంటే ఇక మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి నిజంగా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాడు అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి రోజు కూడా చెప్పింది ఇంటర్నెట్ పెట్టేట ఫోనుల్లో కంప్యూటర్లో పురాణం వింటోందిట నిన్న మెసేజ్ పెట్టిందనమాట గురువు గారు మీ అనుగ్రహం వల్ల మంచి భర్త దొరికాడు భర్త గారు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు పురాణాలు వర్ణిస్తున్నాడు ఒక్క ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే నేను ఆయనకి అన్నం పెడుతున్నాను ఆఫీస్కి ఆయనకి వెళ్ళిపోయాక హాయిగా ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చొని పురాణం వింటోందిట ఇద్దరు పిల్లలు కవల పిల్లలు పుట్టారు పైగా కొడుకు కూతురు పుట్టారు ఇంకెందుకంటే ఏం కావాలి పిల్లలిద్దరికీ కూడా పిల్లాడికి శ్రీకర్ అమ్మాయికి శ్రీకరి అని పేరెట్టింది పద్మ అనే శబ్దం వరకు శ్రీ అని కూడా అర్థం పద్మ అన్న శ్రీ అన్న లక్ష్మి కదా అందుకని పద్మాకర కదా ఆ డైరెక్ట్ ఈ పేరు ఎట్టకూడదని శ్రీకర్ శ్రీకరి పెట్టుకున్నారట ఎందుకు చెప్తానంటే కొన్ని కండిషన్స్ అలా ఉంటాయి ఒక్క అందులో ఏం కోరిక చెడ్డ కోరిక లేదు కదా పవిత్రంగా పురాణాలు వెళ్ళడం వల్ల బంగారం లాంటి సంతానం కలుగుతుందండి పురాణములు ఎంతో గొప్పవి అందుకే పౌరాగుని గౌరవించమని గరుడ పురాణంలో ఉంటుంది చూడండి గరుడ పురాణం మూడు అధ్యాయంలో అధ్యాత్మ విద్యాదాతారం యో నావమన్యంతి ఏ యో గురుం తథా పురాణ వక్తారం తేవై నరకగామిన అధ్యాత్మ విద్యను బోధించేవాణ్ణి పురాణం చెప్పేటటువంటి వాడిని ఎవరు గౌరవించరో తే అటువంటి వాళ్ళు నరకగామిన వై నరకానికి పోయి తీరు తరుసుమా అంటాడే గరుడ పురాణంలో శ్లోక విధి అధ్యాత్మ విద్యాదాతారం నావమన్యంతి యో గురుం తథా పురాణ వక్తారం తే వై నరకగా మినహా వాళ్ళంతా నరకానికి పోయి తీరుతారట అందువల్ల ఎప్పుడూ కూడా పౌరాణికుల్ని కసి కనీసం గౌరవిస్తే పండితుల్ని గౌరవిస్తే నరకానికి పోకుండా ఉంటాం స్వర్గం దేవుడు ఎరుగు కానీ కనీసం నరకానికి వెళ్ళకుండా ఉంటే కొంతలయ్యి